ஒரு சமயம் விஜயநகர ராஜ்யத்தில் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டது பருவமழை தவறி வீட்டதால் குளம் குட்டை ஏரியெல்லாம் வற்றிவிட்டது தென்னாலிராமன் வீட்டு கிணற்றிலும் நீர் குறைந்து அதிக ஆழத்திற்கு போய்விட்டது இதனால் தினமும் தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச மிகவும் சிரமப்பட்டான் தென்னாலிராமன் இந்த சமயத்தில் ஒரு நாள் இரவு நான்கு திருடர்கள் தன் தோட்டத்தில் பதுங்கி இருப்பதை கண்டான் உடனே வீட்டிற்கு வந்து தன் மனைவியிடம் அடியே நம் நாட்டில் பருவமழை தவறிவிட்டதால் பன்யம் ஏறப்பட்டுவிட்டது எனவே நிறைய திருட்டு நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது பன்ய காலம் முடியும் வரை நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் எனவே நாம் ஒரு காரியம் செய்வோம் என்று வெளியே பதுங்கியிருந்த திருடர்களுக்கு கேட்கும் வண்ணம் ஒருத்த குரலில் பேசினான் அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று தெனாலிராமனின் மனைவி கேட்டாள் வீட்டிலுள்ள நகை மற்றும் விலையுயர்ந்த பொருட்களை எல்லாம் இந்த பெட்டியில் போட்டு பூட்டு நாம் இந்த பெட்டியை யாருக்கும் தெரியாமல் கிணற்றில் போட்டுவிடலாம் பன்யம் தீர்ந்து திருட்டு பயம் ஒழிந்ததும் மீண்டும் கிணற்றிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று முன்போலவே உரக்க கூறினான் தென்னாலிராமன் திருடர்களும் இதை கேட்டனர் அதே சமயம் ரகசியமாக தென்னாலிராமன் தன் மனைவியிடம் திருடர்கள் ஒளிந்திருப்பதை கூறி ஒரு பழைய பெட்டியில் கல் மண் பழைய பொருட்களை எல்லாம் போட்டு மூடினான் அந்த பெட்டியை தூக்க முடியாமல் தூக்கி வந்து கிணற்றுக்குள் தொப்பென்று போட்டு விட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிவிட்டான் தென்னாலிராமன் திருடர்களும் தென்னாலிராமன் வீட்டிற்குள் புகுந்து திருடும் நம் வெளியை சுலபமாக்கிவிட்டான் நாம் எளிதாக கிணற்றிலிருந்து பெட்டியை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டனர் பெட்டியை எடுக்க கிணற்றுக்கு அருகே வந்தனர் திருடர்கள் கிணறு ஆழமாக இருந்ததால் உள்ளே இறங்க பயந்த திருடன் ஒருவன் அன்னே தண்ணீர் குறைவாகத்தான் உள்ளது நாம் நால்வரும் எற்றம் மூலம் மாற்றி மாற்றி நீரை இறைத்துவிட்டால் சுலபமாக பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு போகலாம் என்று கூறினான் அதை கேட்டு மற்றவர்களும் அவன் திட்டத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டனர் அதன்படி ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் இற்றம் மூலம் நீர் இறைக்கத் தொடங்கினர் சற்று நேரம் கழித்து வேடு வழியாக தோட்டத்திற்கு சென்ற தென்னாலிராமன் திருடர்கள் இறைத்து ஊற்றிய நீரை தன் தோட்டத்தில் உள்ள செடிகளுக்கும் கொடிகளுக்கும் பயிர்களுக்கும் பாயுமாறு கால்வாயை திருப்பிவிட்டான் இப்படியே பொழுது விடுந்து விட்டது ஆனால் கிணற்றில் தண்ணீர் குறையவில்லை இதனால் திருடர்களும் நாளை இரவு மீண்டும் வந்து நீரை இறைத்து வீட்டு பெட்டியை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று பேசிக் கொண்டு சென்றனர் அப்போது தோட்டத்தில் இருந்து வந்த தென்னாலிராமன் அவர்களை பார்த்து நாளைக்கு வர வேண்டாம் நீங்கள் இறைத்த தண்ணீர் இன்னும் மூன்று தினங்களுக்கு போதும் எனவே மூன்று தினங்கள் கழித்து வந்தால் போதும் உங்கள் உதவிக்கு நன்றி நண்பர்களே என்று கூறினான் திருடர்களுக்கு இதை கேட்டதும் மிகவும் அவமானமாய் போய்விட்டது தங்களை ஏமாற்றி நீர் இறைக்க செய்த தென்னாலிராமனின் அறிவை மனத்திற்குள் எண்ணி வியந்தனர் மேலும் அங்க இருந்தால் எங்கே மாட்டிக்கொள்வோமோ என்று அச்சத்தில் திரும்பி பார்க்காமல் ஓட்டம் பிடித்தனர் திருடர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது மாதிரி வீடியோக்களை உடனடியாக பிற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்